டேக்ஸ் நான் என்ன நம்ம எதுக்காக டேக்ஸ் பே பண்ணுறோம் இப்போ ஒர்க் போக ஸ்டார்ட் பண்ணுற ப்ரெஷர்ல இருந்து ஒரு அஞ்சு வயசு குழந்தை வரைக்கும் டேக்ஸ் பே பண்ணிட்டு இருக்காங்க டேக்ஸ் பே பண்ணுறது எதுக்கு எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு அதை பற்றி தான் நம்ம அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க கைஸ் பார்க்கலாம் எங்களோட பிஸ்னஸ் பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கணும் விரும்புனீங்கன்னா டேனி டிசிஸை விசிட் பண்ணி பாருங்கள் அண்டு ரெகுலர் டீடைல்ஸ் உங்களுக்கு வரணும்னு விரும்புனீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐம் டேனியல் வெல்கம் டு டேனி டிசிஸ் சுமார் த்ரீ தௌசண்ட் பிசி அதாவது பிஃபோர் கிரைஸ்டுன்னு சொல்லுவாங்க கிறிஸ்து பிறகு மூவாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி எகிப்தியர்கள் அவங்களுடைய அடிமைகளுக்காக இன்னொரு வருவாயை கொடுக்கலான்னு சொல்லி மக்கள்கிட்டருந்து சந்தாவை கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அப்படி ஆரம்பிக்கப்பட்டது தான் டேக்ஸ் அந்த காலத்தில் மணின்னு ஒரு சிஸ்டம் கிடையாது பட் அவங்க எப்படி டேக்ஸை கலெக்ட் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் அவங்க சம்பாதிக்கிற தானியத்துலேருந்து ஒரு இருபது பெர்சன்டேஜ் வந்து கிங்டமுக்கு கொடுக்கணும்னு சொல்லி அறிவித்தாங்க அப்புறமா பேபிலோனியர்கள் டேக்ஸை ட்ரேடில் கொண்டு வர ஆரம்பித்தாங்க அதாவது அந்த காலத்தில் ட்ரேட் எப்படி நடந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பண்ணுற மாட்டு முறைன்னு சொல்லுவாங்க எப்படின்னா என்கிட்ட சில்வர் இருக்கு உங்ககிட்ட தானியம் இருந்துன்னா அதை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலான்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு டேக்ஸ் லெவரேஜ் வச்சுக்கிட்டாங்க அப்படி பேபிலியர்கள் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது சில்வர் இந்தியன் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கோல்டு அங்கே அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கடுத்தது எகிப்துன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அங்கே கிராப் அதாவது தானியங்கள்னு சொல்லுவாங்க சில காலங்கள் போச்சு அப்படியே மன்னராஜியும் முடிஞ்சுது செவன்டீன்த் செஞ்சுரி வந்துச்சு அப்படியே அதுக்கு ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து டேக்ஸை கொண்டு வந்தாங்க அது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூரோப்பியன் யூனியன் கவர்மெண்ட்டை நல்லபடியாக நடத்தணும் மக்களுக்கு நல்ல ஒரு பாதுகாப்பு கொடுக்கணும்னா டேக்ஸ்ன்னு ஒரு சிஸ்டம் வேணும்னு சொல்லி மக்களுக்கு அறிவிச்சாங்க பார்த்துட்டு அமெரிக்கா ஆஸ்திரேலியான்னு சொல்லி ஒவ்வொரு கண்ட்ரியும் இந்த டேக்ஸை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஒரு டைமில் டேக்ஸோட கலெக்ஷன் எந்த லெவலுக்கு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வார் டைமில் எயிட்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் வரைக்கும் மக்கள்கிட்ட வந்து டேக்ஸ் வாங்க ஆரம்பித்தாங்க அப்புறமா வேர்ல்டு வார்லாம் முடிச்சு இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் தொடங்குச்சு ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே டேக்ஸை எப்படி கொண்டு வர ஆரம்பித்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்ட்ரிக்குள்ளே ஒரு இண்டஸ்ட்ரியை டெவலப் பண்ணணும்னா ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் டேக்ஸை பே பண்ண சொன்னாங்க அப்போ தான் மணி பேங்க்குன்னு எல்லா சிஸ்டமுமே இந்த உலகத்துக்குள்ளே வர ஆரம்பிச்சுது அது வரைக்கும் நம்ம கோல்டை வச்சு ட்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருந்த நம்ம கோல்டோட மதிப்பாக மணியை வச்சு ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் இந்த இடத்துல இன்னொரு கேள்வி உருவாகுது மணின்னு சிஸ்டம் எப்படி உருவாச்சு அதை பற்றி நம்ம கம்மிங் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் ரிச் டேட் போர் டேட் நோட் புக்கில் டேக்ஸை பற்றி ராபர்ட் கியசகி ரொம்ப கிளியராக சொல்லியிருப்பார் சைனாவை பொறுத்த வரைக்கும் அங்கே இருக்கிற டீ வந்து ரொம்ப மதிப்புக்குரியது அந்த டீ வந்து அங்கே இருக்கிற அரசர்களும் வர்ற கெஸ்ட்டுக்கு மட்டும்தான் அவைலபிளாக இருக்கும் அப்படி ஒரு டைமில் பிரிட்டிஷ் சைனாவுக்கு ஒரு கெஸ்ட்டாக வந்தாங்க அந்த டைமில் அவங்களுக்கு டீ கொடுக்க போயிடுச்சு அந்த டீ வந்து அவங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சி போச்சுன்னு சொல்லலாம் பிரிட்டிஷ் அந்த டீயை பற்றி எப்படி உருவாக்குறீங்கன்னு கேட்டாங்க பட் அதை பற்றி அவங்க சொல்ல விரும்பலை கடைசியாக அந்த டீ எப்படி உருவாக்குறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்ட பிரிட்டிஷ் நிறைய இடத்துல வளர வச்சு பார்த்தாங்க ஆனால் வரலை பட் ஆனால் இந்தியாவில் வந்துச்சு அப்படிப்பட்ட டீ தான் எங்கெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஊட்டி கொடைக்கானல் அப்படி ஹில் ஸ்டேஷன்ஸில் நம்ம பார்க்கலாம் இதெல்லாம் பிரிட்டிஷால் கொண்டுறப்பட்டது தான் பிரிட்டிஷ் இந்த டீனால் உலக நாடுகள் ஃபுல்லாகவே அடிக்ட் ஆக்குனாங்க அப்படி தான் அமெரிக்காக்குள்ளே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க இந்த டீயை டீயால் அடிக்ட் ஆன அமெரிக்க மக்களுக்கு டீக்கு ஒரு சந்தை வாங்கப்படும் சொல்லி டேக்ஸை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க பிரிட்டிஷ் இதை பார்த்து அமெரிக்க கவர்மெண்ட்டு இந்த சிஸ்டம் நல்லா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு பணக்கார மக்கள்கிட்டேருந்து ஏழை மக்களுக்காக ரூபாவை வாங்கி கொடுக்க போகிறோன்னு சொல்லி டேக்ஸை அவங்களும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க போக போக இந்த டேக்ஸ் சிஸ்டம் தலைகீழ மாற ஆரம்பிச்சிது பணக்காரங்களும் பெரிய பிஸ்னஸ் மேன்ஸும் டேக்ஸில் இருக்கிற ஓட்டைகளை எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்கிட ஆரம்பித்தாங்க இந்த டேக்ஸ் சிஸ்டத்தோட பார்வை எங்கே திரும்ப ஆரம்பிச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏழை மக்களுக்கும் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியும் பார்த்து திரும்ப ஆரம்பிச்சிது நம்ம கவர்மெண்ட்டோட பார்வையில் பார்த்தா கவர்மெண்ட் மேலே தப்புன்னு சொல்ல முடியாது இந்த டேக்ஸோட ப்ரெஷரை ஒரு பிஸ்னஸ் மேனுக்கு மேலே வச்சா அவன் டாட்டா காமிச்சிட்டு அடுத்த கண்ட்ரியில் போய் பிஸ்னஸ் பார்த்துட்டு இருப்பான் இல்லை எவ்வளோக்குள்ளே ஆண்டர்பிரனர்ஸ் டெவலப் ஆகிறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அந்த கண்ட்ரி டெவலப் ஆகும் ஒரு ஆண்டர்பிரனர் டெவலப் பண்ணால் அது பின்னாடி இருக்கிற ஒரு நூறு குடும்பம் டெவலப் ஆகும் ஒரு நூறு குடும்பம் டெவலப் ஆச்சுன்னா என்ன எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு எல்லாருக்குமே பூர்த்தி செய்யப்பட